otro de los grandes retos de Andrés Manuel López Obrador es abandonar el neoliberalismo, como él eh, busca y como ha señalado públicamente, y al mismo tiempo generar crecimiento económico en un escenario global de mercados abiertos. ¿Cómo conseguir esto? Algunas de las cosas que se han hecho en otros países, particularmente en Norte Europa, donde han logrado estar inmersos en el neoliberalismo y en la globalización, pero al mismo tiempo, al interior de sus países, tener políticas casi opuestas. O sea, los estados del norte de Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, lo que han hecho para contrarrestar las consecuencias negativas del neoliberalismo, sobre todo la, el exceso de riqueza financiera y el, y el empobrecimiento de la gente, lo cual pasó en México. Eh, algo que han hecho es que, por un lado, sus políticas de cobro de impuestos son sumamente estrictas. Un noruego paga cerca del 70-80% de sus ingresos en impuestos, pero al mismo tiempo el gobierno es sumamente transparente a la hora de aplicarlos, eh, constantemente hay información. Si uno entra, por ejemplo, a la página de internet de, de la empresa noruega petrolera, el equivalente a Pemex, todos los gastos que se han realizado aparecen en la página y cualquiera lo puede consultar. Tanto todos los ingresos como todos los egresos. Una de las... Por lo tanto, lo que tiene que hacer Obrador para poder dejar el neoliberalismo, para generar crecimiento económico, es, si bien el camino de la corrupción le va a dar dinero, ese dinero se debe buscar invertir en algo que sí hicieron los países del norte de Europa, que es ciencia y tecnología. La inversión abundante en una revolución industrial que en realidad México nunca ha tenido a lo largo de su historia. Por lo tanto, las ganancias petroleras, por un lado, un porcentaje de impuestos y sin duda lo que se ahorre eh, de corrupción, dado que los gobiernos neoliberales eran profundamente cleptócratas, o sea, gobiernos de ladrones, lo que debe hacer es invertir lo más pronto posible en ciencia y tecnología, en industrializar, para que en el mediano y largo plazo México pueda completamente zafarse del aspecto negativo del neoliberalismo, pero seguir inmerso dentro de esta economía global de mercado que todavía predomina y que seguramente va a ser lo que va a distinguir el resto del siglo. Gracias.